Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about digestion and absorption in liver and pancreas. This is the digestion to help organs. So, we are going to talk about the stomach. The stomach is going to continue to the intestine. But, in the end, liver and pancreas are going to help the digestion. That's why we are going to talk about the small intestine. Okay. First, liver. Liver, it is the largest gland in humans. Gland, we know that the gland is the organs. And the organ is something it is going to secrete. That is enzyme secrete, or metabolites. It can help the metabolic functions. That is the secrete. So, in this case, it is not the salivary gland. It is the secrete. Something it is going to secrete. So, that is the gland. This is the exocrine gland. एंडोक्राइन ग्लैंड ने रेंडा परिक्रो। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपनी ना डक्ट ग्लैंड अपनी बो। अदाव दो उरु कुलाई मरी उरा मैं पर को अदा डक्ट अपनी बो। अदोडे सेक्रेशन अंदा कुलाई मूल्य मा पोई येंग पोई रीच पन्नु मो अंगे रीच पन्नु। एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी गिरे दे डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट कड़े अदा so, liver is an exocrine gland, a duct order, a gland, a gland. So, it is the largest gland in humans. This is a very important point, liver. Then, located in abdominal cavity. Now, we can see the location in abdominal cavity. Just opposite to stomach. Opposite to stomach is the opposite of the stomach. The stomach is the left side of the right side of the liver. And reddish brown in color. Why reddish brown in color? Continuous blood supply is a gallon of blood. And the gallon of blood supply is a liver continuous. There are veins, arteries, capillaries. There are many blood supply continuous. There are reddish brown color. In this structure, there are four unequal sections. The liver structure is like this. Reddish brown color लर को नमक green color ला वारे रों आना reddish brown in color ओके इंगला ये पुरी ओर स्ट्रक्चर नमक का करेगा ये द पिरिच मधर इंगे बंदे ओर स्ट्रक्चर इपुरी बंदे ओर स्ट्रक्चर इपुरी पिरिचर को सो इपुरी ओर स्ट्रक्चर इरुको ओके इंगे बंदे पातिंग ना this is right lobe नमक इपुरी को ना this is right this is left करेक्ट तने right hand left hand right side left side so right side ला right lobe and left side and left lobe. So, in the structure, there are four unequal sections. There are four unequal sections. There are four unequal sections. Right lobe and left lobe. Chordate lobe and quadrate lobe. Chordate lobe and quadrate lobe are very small. Right lobe and left lobe are larger. Right lobe and left lobe. Chordate lobe is the heel. Quadrate lobe is the pin, right lobe is the pin. Okay, if you have a lobe of the veins, you can open the veins. Particularly, chordate lobe of the veins is direct. Chordate lobe of the blood is direct to the vena. That's why you have to do it. Chordate lobe of the blood is direct. वीना का वाला डायरेक्ट आ वंदे कनेक्ट आ होम आप लोग इंगल द न्याबो चुनो नमः ओके सो दिस आल आर द लोब्स फोर लोब्स इन द लिवर इन द फोर लोब्स होम सेपरेटेड बाय फाल्सी फॉर्म लिगामेंट इन द नाडूल नमः आप लोग वारंजर कोलिया राइट लोबी और लेफ्ट लोबी पिरी के नमारी और स्ट्रक्चर रुकलिया इधर हेपैटिक लोब्यूल्स अब लिंगरो एक स्ट्रक्चर इंगे वर्दे, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, सो इन द हेपैटिक लोब्यूल्स अब लिंगर दी एन्ना, इन द मदरी लोब्स, राइट लोब, लेफ्ट लोब, एंड देन कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब, इधर लाई इरके, इन द लोब थिरपियो नम्मा वंदे माइक्रोस्कोपिक अब नम्बरे एनिमल क्यूल्स, लोब्यूल्स अब नीन बंदा ले ये लोब वड़ा चिन्ना पार्ट अब नीन अर्थो। इधर माइक्रोस्कोप ला पाक मधे उंगल के हेक्सागोनल शेप ले इन्द मारे सेल्स तरियों। इधर ता हेपैटिक लोब्यूल्स अब नीन सुलवांगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप ला इन्द मधरी सेल्स उंगल तेर आर सिक्स फेस सिक्स साइड्स ऑर्डर करता हेक्सागोनल सेल्स मो हेपैटिक लोब्यूल्स ही बंगा था सो इंगे उन्हें पतिंग ना इन्द मदरी फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर मदरी उत्तरी हो नमक 
இது தான் ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல்ஸ் அப்படிங்கிறோம் லிவர் ஃபுல்லாகவே இது இருக்குது இது தான் ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் த ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல்ஸ் ஓகே இப்போது திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் லிவரில் பைல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கனா பைல் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளூயிடை தான் லிவர் செக்ரீட் பண்ணுற ஃப்ளூயிடை நம்ம வந்து பைல் அப்படிம்போம் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வாட்டரும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கொலஸ்ட்ரால் பைல் சால்ஸ் அண்ட் பைலி ரூபின்னு இருக்குது இந்த பைலி ரூபின் தான் எல்லோ கலர் பிக்மெண்ட் நம்மளோட அந்த பைல் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்த பைலி ரூபின் தான் இங்கே பாருங்கள் நைன்டி ப செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பைல் வந்து வாட்டர் அப்போ நம்ம எவ்வளோ தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு நாளைக்கு மினிமம் டூ லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் மேக்சிமம் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் குடிக்கலாம் சில டாக்டர்ஸ் வந்து எயிட் லிட்டர்ஸ் குடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் மினிமம் டூ லிட்டர்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் மேக்சிமம் ரொம்ப ஜாஸ்தி எயிட்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இன் பிட்வீன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் நம்ம ஒரு நாளைக்கு கம்பல்சரி குடிக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக குடிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூரின் வந்து எல்லோ கலரில் போகிறத நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலாம் அந்த எல்லோ கலர் யூரின் போகிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் வாட்டர் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணாததுனால தேவையான அளவுக்கு கன்சியூம் பண்ணாததுனால வாட்டர் லெவல் குறைவாக இருக்கிறதுனால அந்த பைலில் இருக்கக்கூடிய பைலி ரூபின் எல்லோ கலர் பிக்மெண்ட் வந்து நமக்கு யூரினை எல்லோ கலரில் போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அதனால் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பைல் வந்து நல்லாயிருக்கும் நமக்கு டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பைல் செக்ரீட்டட் பை ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் இப்போ பாருங்கள் லிவர் இருக்குது லிவரில் லோப்ஸ் இருக்குது லோப்ஸ்னால் அந்த ஃபோர் லோப்ஸ் ரைட் லோப் லெஃப்ட் லோப் கார்டேட் லோப் குவாட்ரேட் லோப் இதெல்லாம் இருக்குது இந்த லோப்ஸ் ஃபர்தராக எப்படி செப்பரேட் அதாவது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஹெப்பாட்டிக் லோப்யூல்ஸாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஹெப்பாட்டிக் லோப்யூல்ஸ் ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல்ஸ் ஃபர்தராக ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸாக பிரியும் இந்த ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் தான் கண்டினியூஸாக கண்டினியூஸ்லி நோ ஸ்டாப் பிரேக்கே கிடையாது கண்டினியூஸ்லி செக்ரீட்ஸ் பைல் அப்போ கண்டினியூஸாக பைல் செக்ரீட் ஆகிக்கிட்டே இருந்தால் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா ஸோ பைல் இஸ் செக்ரீட்டட் பை ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் ஸோ லிவர் இருக்குது லிவரில் லோப்ஸாக பிரிக்கிறோம் லோப்ஸ் வந்து ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல்ஸாக அதை விட சின்னதாக இருக்குது அதை விட குட்டியாக இருக்கிறது ஃபைனல் பார்ட்டாக இருக்கிறது ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் தான் கண்டினியூஸ்லி செக்ரீட்ஸ் த பைல் ஸோ ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் செக்ரீட்ஸ் த பைல் நெக்ஸ்ட்டு இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் கால் பிளேடர் கால் பிளேடர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பிளேடர் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஒரு பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இட் இஸ் எ ஸ்மால் பவுச் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் குட்டியாக இருக்கிறதுனால பவுச் அப்படிங்கிறாங்க பவுச்னால் நம்ம அந்த பேனா பென்சில்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறீங்களே அந்த மாதிரி இது ஒரு பவுச் ஸ்டோர் பண்ணுறது இட் ஸ்டோர்ஸ் பைல் இந்த பைல் ஜூஸை வந்து இது ஸ்டோர் பண்ணுது இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா அண்டர் த லிவர் இந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க கரெக்டாக அந்த ரைட் லோப் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே அந்த அண்டர் த லிவர் இந்த பைல் அதாவது கால் பிளேடர் லொக்கேட் ஆயிருக்கு இட் இஸ் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் ஆர்கன் நான் எசென்ஷியல் ஆர்கன்னா என்ன இந்த ஆர்கன் இல்லாட்டியும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில சமயம் கால் பிளேடரில் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும்போது கால் பிளேடரில் பைல் வந்து ஸ்டோர் ஆகாது இல்லை ஸ்டோர் ஆன பைல் வந்து வெளியே வர முடியாமல் இருக்கும் அப்போ அங்கே வந்து பைல் ஜூஸ் அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்ஃபெக்ஷன் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த நம்ம லிவர் வந்து வீங்கிக்கிட்டே போவோம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கால் பிளேடர் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டாக்டர் வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுவார் கால் பிளேடரே ரிமூவ் பண்ணிடுவார் அப்படி ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா சைட் எஃபெக்ட் ஏதாவது இருக்கானா எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அவங்க ரெகுலரா ஆன் டைம்க்கு ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டைரக்டா பைல் ஜூஸ் வந்து இன்டஸ்டைன்ல மிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சோ அதை ஓவர் கம் பண்ண மாதிரி அவங்க ப்ராப்பர் பிரேக்கேஜில் அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் இதெல்லாம் சரியான நேரத்தில் ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்கேஸ் ஃபுட் இன்டேக்கில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது அவங்க சரியாக ஃபுட் எடுத்துக்கலனா டயரியா இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது ஸோ கால் பிளேடர் நான் எசென்ஷியல் ஆர்கன் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணாலும் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் வந்து சர்வைவ் ஆகுவாங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ திஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ
டக்ட் இருக்காது அந்த குழாய் போன்ற அமைப்பு இருக்காது ஓகே இப்போ எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்டா எப்படி செயல்படுது பேன்கிரியாஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இது எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்டாவும் செயல்படுது எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாவும் செயல்படுது எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது டக்டோட இருக்கு டக்ட்டுங்கிறது டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மறந்துடக்கூடாது ஸோ பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் ஃபார் டைஜஷன் சென்தசிஸ் பண்ணுறது எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் இப்போ பேன்கிரியாட்டிக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் பேன்கிரியாஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே ரன் ஆகும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வெயின்ஸ் ஸோ இந்த டக்ட் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் அப்படிமோ பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் அப்படிமோ ஸோ லிவர் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி லிவர் இருக்கு இது பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் ஓகேங்களா பேன்கிரியாஸ் இங்கே இருக்கு எண்டோக்ரைன் கிளாண்டுங்கிறது டக்லஸ் டக்லஸ்னா டைரக்டாக அவங்களோட ஹார்மோன்ஸை பிளட்ல செக்ஸ் போய் மிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இது செக்ரீட் பண்ணுற எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணுற ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்மோன் பேன்கிரியாஸ்லேருந்து வர ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்மோன் என்னென்னா இன்சுலின் குளூக்ககன் இது ரெண்டையுமே அது பிளட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிடும் இன்சுலினோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இட் லோவர்ஸ் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவலை லோவர் பண்ணுறதுக்கு இன்சுலினும் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு குளூக்ககனும் ஹெல்ப் பண்ணுது டோட்டலாக எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் இந்த பேன்கிரியாஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ரெகுலேஷன் ஆஃப் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு லிவர் அண்ட் பேன்கிரியாஸ் இதோட ரோல் இன் டைஜஷன் பார்க்கும்போது இதை டைரெக்டாக நல்லா நீட்டாக பார்த்துக்குங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது வரைக்கும் இருக்குது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது லிவர் லிவர் வந்து பயில் ஜூஸை செக்ரீட் பண்ணுது பயில்னு எழுதிருக்கும் பயில் ஜூஸ் இந்த பயில் ஜூஸ் அதிகமாக செக்ரீட் ஆகும்போது கால் பிளேடர் பவுச் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்னு படித்தோம் இல்லையா அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகலாம் இல்லை டைரெக்டாக பயில் டக்ட் மூலியமாக காமன் பயில் டக்ட்டுக்கு போய் மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கலாம் இப்போ கால் பிளேடர்லேருந்து கால் பிளேடர் டக்ட் இருக்கும் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பயில் டக்ட்டும் இருக்குது கால் பிளேடர் டக்ட்டும் இருக்குது கால் பிளேடர்லேருந்து வருது கால் பிளேடர் டக்ட் டைரெக்டாக பயில் ஜூஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வருது பயில் டக்ட் ரெண்டு டக்ட்டுமே லிவரில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டக்ட்டும் மிக் வந்து கனெக்ட் ஆகிற இடம் காமன் பைல் டக்ட் அதனால தான் நம்ம சொன்னோம் இன்கேஸ் கால் பிளேடர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட பைல் டக்ட் வந்து பைல் ஜூஸை பைல் டக்ட் காமன் பைல் டக்டில் கொண்டு போய் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை லாஸ் பண்ணினாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் இருந்தால் நல்லது ப்ராப்பர் டைஜஷனுக்கு நல்லது ஓகே ஸோ இப்போ பைல்லேருந்து பைல் டக்ட் காமன் பைல் டக்ட் கால் பிளேடர்லேருந்து கால் பிளேடர் டக்ட் காமன் பைல் டக்ட்டுக்கு பைல் ஜூஸ் ட்ராவல் பண்ணி வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் இங்கே பேன்கிரியாஸ் இருக்குது இந்த பேன்கிரியாஸ் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸை செக்ரீட் பண்ணுது அந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் இந்த சென்ட்ரல் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி வருது பாருங்கள் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் வழியாக வருது இப்போ பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட்டும் காமன் பைல் டக்ட்டும் ஜாயிண்ட் ஆகுது ஒரு இடத்துல அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்குது ஹெப்பாட்டோ பேன்கிரியாட்டிக் டக் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த நேமை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெப்பாட்டோ ஹெப்பாட்டிக் அப்படின்னு வந்தாலே லிவர் ஹெப்பாட்டிக் போர்டல் வெயின் அதே மாதிரி ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் ஹெப்பாட்டிக் ஹெப்பாட்டிக்னு வந்தாலே அதுக்கு பேர் அதுக்கு பேர் அதுக்கு மீனிங் வந்து லிவர் அதே மாதிரி பேன்கிரியாட்டிக் ஸோ ஹெப்பாட்டிக் அப்படி ஹெப்பாட்டோ அப்படிங்கிறது லிவரையும் பேன்கிரியாட்டிக் அப்படிங்கிறது பேன்கிரியாஸையும் சொல்லுது ரெண்டு டக்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு காமன் டக் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால ஹெப்பாட்டோ பேன்கிரியாட்டிக் டக் அப்படின்னு ஒரு டக் பேர் வைக்கிறாங்க இந்த டக்கில் பைல் ஜூஸும் இருக்கும் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸும் மிக்ஸ் ஆகிடும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கப்புறம் இந்த டக்ட் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓப்பன்ஸ் இன் டியோடினம் டியோடினம்ங்கிறது யார் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனோட மொதல் பார்ட் பிகினிங் பார்ட் வந்து நம்ம டியோடினம்னு சொல்வோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது இந்த டியோடி என்ன <laughs> டைஜஷனில் ஸோ பைல் ஜூஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா எமல்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டைஜஷன் கிடையாது எமல்சிஃபிகேஷன் எமல்சிஃபிகேஷன்னா லார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸை ஸ்மாலர் பார்ட்டிகலாக பிரேக் பண்ணி விட்டுறது ஸோ பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் அப்படிங்கிறது லார்ஜர் குளோபியூல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்க
இப்போ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரும்போது அது ஆல்கலைன் பேஸா மாறணும் ஆல்கலைனா மாத்திரத்துக்கு பைல் ஜூஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இட் ஆக்டிவேட் பேன்கிரியாட்டிக் என்சைம்ஸ் அண்ட் இன்டஸ்டைனல் என்சைம்ஸ் இப்போ பேன்கிரியாட்டிக் என்சைம்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கும் இன்டஸ்டைனில் என்சைம்ஸ் எல்லாம் செக்ரீட் ஆக போகுது அதையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பைல் ஜூஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸில் யாரெல்லாம் இருக்கா ட்ரிப்சின் பேன்கிரியாட்டிக் அமிலேஸ் பேன்கிரியாட்டிக் லிப்பேஸ் இந்த மூணு என்சைம்ஸ் இருக்காங்க ட்ரிப்சின் வந்து ப்ரோட்டீன் டைஜஷனுக்கும் பேன்கிரியாட்டிக் அமிலேஸ் வந்து ஸ்டார்ச் டைஜஷனுக்கும் பேன்கிரியாட்டிக் லிப்பேஸ் வந்து ஃபேட் டைஜஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது திஸ் இஸ் ஆர் தீஸ் ஆர் த காம்போசிஷன் ஆஃப் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் லிவர் அண்ட் பேன்கிரியாஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப்